Yesterday we were discussing about the land and people of Pakistan and today we are discussing Pakistan in the context of the region. Context of the region. So what is the regional level of the participation of Pakistan, the significance of Pakistan? How we see Pakistan in the changing regional apparatus and how Pakistan can play a role in the regional organizations and the geopolitics, geoeconomics, geostrategic position of Pakistan, how it can play a role in the world and especially in the region. So we have a PRW formula uh, for uh, competitive exams so please uh, uh, write a comment that I must master PRW formula PRW formula I must master PRW formula so if you can make this comment so we will continue I must be master of P or W formula. I must be master of P or W formula. Thank you, Imran Khan, for the first comment. P or W means Pakistan region world. Pakistan region world. As you have to write multi dimensionally, and in each paragraph, you have to discuss one topic. For that, you need PRW as uh, three paragraphs or maybe six paragraphs or 12 paragraphs that you can write on PRW. PRW stands for Pakistan region and world. So inside Pakistan, what is going on inside Pakistan? Inside Pakistan means politics, economics, uh, society, and environment. Region, politics, economics, society, and environment. World, uh, politics, economics, uh, society, and social or cultural aspects, and uh, environment. So PRW is extended, extended to PE, PESE, PESE. So make another comment. PRW is extended to PESE, PC. PECE means politics, economic, society, and environment. So we uh, fight on these uh, four areas every year. Well, politics of Pakistan, economics of Pakistan, society of Pakistan, environment of Pakistan. Politics of the region, economics of the region, society of the region, environment of the region. Similarly, politics of the world, economics of the world, society of the world and environment of the world. Uh, society includes culture also. Environment means uh, environmental problems, pollution, contamination, environmental hazards, uh, disasters, uh, climate change, global warming. So that is economics. Society includes social problems and uh, cultural issues cultural integration, civilizations, clash of civilizations. Because in Pakistan we have different cultures, in the region we have different cultures, and then in the world we have different cultures and civilizations. Uh, similarly, economy, Pakistani economy, economy of the region, and economy of the world. Politics of Pakistan, politics of the region, and politics of the world. So if you have uh, uh, PRW with PC, P-E-S-E, -E, so you will be able to write according to outlines, according to outlines. 
آپ کے پاس یہ آؤٹ لائنز ہے اس کے مطابق جب آپ لکھو گے دین یو ول بی گیٹنگ میکسیمم مارکس سو ٹوڈے وی آر ڈسکسنگ دا ریجن یسٹر ڈے وی ڈسکسڈ لینڈ اینڈ پیپل ان سائڈ پاکستان اینڈ ناؤ وی آر ڈسکسنگ دا ریجن ویئر پاکستان از سچویٹیڈ سو یو سی دیٹ پاکستان از سچویٹیڈ ان دا ساؤتھ ایشیا بٹ اٹ از کلوزر ٹو سینٹرل ایشیا اٹ از کلوزر ٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ اٹ از کلوزر ٹو میڈل ایسٹ دیٹس وائی ریجن مینس ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ میڈل ایسٹ دیٹ از دا ریجن اینڈ یو نو دیٹ آل واٹ از ہیپننگ ان دس ریجن از افیکٹنگ پاکستان تو پاکستان کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے سینٹرل ایشیا میں کیا ہو رہا ہے سیریا میں کیا ہو رہا ہے سعودی میں کیا ہو رہا ہے ایران میں کیا ہو رہا ہے اور جی انڈیا میں چائنا میں اور تھوڑا بہت جو ہے آسیان جو ہے اے ایس ای اے این جو آسیان ریجن ہے ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنس آسیان تو وہ پاکستان پہ اس کا امپیکٹ زیادہ ہے دو لکیلی اور ان لکیلی پاکستان آلسو ہیز گلوبل امپارٹنس پاکستان جو ہے اس کا ورلڈ امپارٹنس بھی ہے صرف ریجن میں نہیں ہے دنیا میں بھی ہے بیکاز آف افغانستان بیکاز آف یو ایس اے بیکاز آف رشیا بیکاز آف چائنا یورپ سو پاکستان آلسو ہیز گلوبل امپارٹنس پاکستان جو ہے وہ ایک کمزور ملک نہیں ہے آئی ہیو گیون یو فورٹین پوائنٹس آن فورٹین آف اگست اینڈ ایف یو ریمبر دوز فورٹین پوائنٹس سو یو ول بی ایکسپرٹ آن پاکستان پاکستان پہ آپ ایکسپرٹ ہوں گے اگر آپ میرے فورٹین اگست کا جو پوسٹ ہے فیس بک پہ اس میں جو میں نے آپ کو چودہ پوائنٹس دیے ہیں پاکستان کے بارے میں تو پھر آپ کو جو ہے وہ ایک زبردست سٹارٹ پہ لے گا رائٹنگ کے لیے کوئی تیز اسمارٹ بندہ ہے تو وہ ایک دم سے میری ٹائم لائن پہ جائے گا اور وہاں سے وہ فورٹین پوائنٹس جو ہے فورٹین اگست والے وہ ادھر کاپی پیسٹ کرے گا اس سے کلک کرے کاپی پیسٹ ہمارے لوگ بڑی کنجوس ہے نا یار میں اتنے خوبصورت پوسٹ بناتا ہوں کوئی نہ اس کو کاپی پیس کرتا ہے نہ کوئی اس کو شیئر کرتا ہے بدن آپ کس چیز کو شیئر کریں گے تو یہ جو ہے آپ کا بڑا یونیک پوائنٹس جو ہے وہ آپ کو چودہ اگست میں میں نے آپ کو دی تھے تو اس میں پاکستان جو ہے اٹ از این امپارٹنٹ کنٹری یہ امپارٹنٹ کنٹری ہے یہ اہم ہی غیر پیری نہیں ہے ڈسپائٹ آل دا ایشوز ڈسپائٹ آل دا پرابلمس جو بھی عمران خان کہتا ہے یوتیا کہتے ہیں پٹواری کہتے ہیں اور جی کوئی یہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے اس ساری چیزوں کے باوجود بھی پاکستان جو ہے وہ ایک اسٹرانگ نیشن ہے اسٹرانگ کنٹری ہے میڈل پاور ہے نیوکلیئر پاور ہے ففتھ موسٹ پاپولس کنٹری ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے ٹو ہنڈریڈ اینڈ فورٹی ملین پیپل ہے اتنے لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں دکانیں ہیں مارکیٹیں ہیں اتنے بڑے بڑے بازارے ہیں اتنی گاڑیاں ہیں پاکستان میں اتنے جو ہے دکانیں ہیں اتنے گھر ہیں اتنے کالونیز ہیں اتنے کھیت ہیں اتنے پہاڑ ہیں تو اس کو ہم ایم ہی اگنور نہیں کر سکتے کہ بس یہ پاکستان ایسا ہے ویسا ہے نہیں ٹھیک ہے افغان لوگوں سے سیکھو کہ افغانستان میں چالیس سال سے زیادہ لڑائی ہے اور جب سے سکندر اعظم ہے تو لڑائی لڑائی ہے ٹھیک ہے تو افغانستان کے لوگوں کو کبھی بھی آپ افغانستان کے خلاف نہیں بولے سنو گے وہ ہم سے بہت گہری گزرے تو پاکستان میں ایک فیشن ہے کہ جی پاکستان کے خلاف بولو سو یس دیر آر چیلنجز دیر آر پرابلمس بٹ اٹ از ناٹ نیسری دیٹ یو آلویز ٹاک اگینسٹ پاکستان یہ کوئی ضروری نہیں ہے اب سولوشنس دے دیکھیے جی ایجوکیشن کا پرابلم ہے الٹریسی کا پرابلم ہے پاورٹی ہے جسٹس نہیں ہے ان امپلائمنٹ ہے انفلیشن ہے مہنگائی ہے ڈی ویلویشن آپ روپی ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس کے سولوشنس دیکھنے چاہیے ہر نیشن جو ہے اس کو چیلنجز آتی ہے تو تھینک یو عمران خان فار دا پوسٹ پونڈرنگ اوور فورٹین ریزنس آن فورٹین آف اگست کہ ہم چودہ اگست منا رہے ہیں تو کون سے چودہ پوائنٹس ہے 
ये आपको सारे रट्टे लगाने होंगे इस पॉइंट्स पे एक एक पॉइंट को बिल्कुल रट्टा लगाओ एग्जाम में आपको बड़ा हेल्प आएगा क्योंकि इसमें डेटा है इसमें प्रूफ है इसमें एविडेंस है ये एम ही जज्बाती बात ही नहीं है सो so, रीजन पाकिस्तान विच पाकिस्तान इज सिचुएटेड आई ऑलरेडी टोल यू अबाउट द रीजन सो पाकिस्तान हैज जियो पोलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जिस जिस जमीन पे हमारा मुंह वजूद है तो उस वो, उस जमीन के अहमियत है हिस्टोरिकली दिस वॉज अ वेरी वाइब्रेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सेल्क रूट वुड गो थ्रू पाकिस्तान एंड वी हैव गंदारा सिविलाइजेशन वी हैव इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मैनी मैनी ग्रैंड एम्पायर्स वर हेयर ऑन दिस पीस ऑफ द लैंड so it has a very historic importance uh, it was a gateway between uh, central asia afghanistan and today's india to so, babar hai aur agar shir shah suri hai ya qutbuddin uh, aibak hai ya ghaznavi hai ya jo bhi hai gauri hai to sare is land se ho ke aage gaye hai uh, india ki taraf so the current pakistan uh, has a, a lot of historic importance Now today Pakistan is the member of SARC Pakistan is the member of ECO Pakistan is the member of regional organizations but when we talk about the politics of the region so there we have a big issue and that issue is the issue of bilateral relationship between Pakistan and India both countries they are hostile to each other they are not friends of each other and they have a lot of disputes in the region that's why the bilateral hostility between pakistan and india has hijacked a regional organization like sarc jo sarc hai south asian association for regional cooperation तो सार्क जो है इट हैज बीन डीबेलिटेटेड इट इज डेबिल इट इज वीक बिकॉज ऑफ द राइवलरी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इफ पाकिस्तान एंड इंडिया कंटिन्यू दियर डायलॉग एंड दे रिजॉल्व देयर इश्यूज सो सार्क विल बी अ कॉम्पिटेंट अ वेरी रोबस्ट अ वेरी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एज अदर हैंड वी हैव ई सी ओ economic cooperation organization so it is also facing a lot of problems <coughs> the headquarters of eco is in iran and iran is at logger heads with uh, the west wo west ke sath unke jhagde hai iran has problems with the west there are sanctions of the west on iran because of its nuclear program because of its position in israel because of the rivalry between iran and arab countries now recently we uh, know that uh, there is a, an effort of reconciliation uh, between uh, saudi arabia and iran but still uh, iran is not a favorite country for the world another challenge to eco that is afghanistan do today for the last 2 years there is no war in afghanistan but uh afghanistan government is not recognized by any country of the world so taliban the current rulers of afghanistan they have their own uh challenges so china mediated mediated past tense हम टेंस और प्रोनाउन के नच उसे गुजरेंगे तो आगे जाएंगे ना अब टेंस में हम पढ़े हैं ग्रामर में पढ़े हैं स्पेलिंग में पढ़े हैं पंक्चुएशन में पढ़े हैं तो नॉलेज कहां से आएगा उर्दू पश्तू पंजाबी में तो नॉलेज है नहीं इंग्लिश में नॉलेज है लेकिन हमें लैंग्वेज के मसाइल है सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम तो द डी जीवर is not the world the world is de facto ab imran khan ko jaldi hoti hai to galti karte de facto do qisam ke government hote hai de facto and de jure 
de facto means actual de jure means legal so the government of taliban in afghanistan is de facto but not de jure wo de jure nahi hai de jure ka matlab hai qanun hi nahi hai because it is not yet recognized by any country of the world yes it is de facto because it is factually it is actually uh, governing the um, country so the turmoil in afghanistan uh, causes a lot of regional instability and the war in afghanistan in the past and the current taliban government uh, in afghanistan is another hurdle is another uh, challenge to the regional stability of pakistan now what is the role of pakistan in this regard in the region the role of pakistan is that pakistan is a fifth most populous country in the world it is a nuclear power it is a middle power it is a huge market it is a important economic and political player uh, it can be the hub of energy for the region and gawadar cpec and other uh, mega projects uh, is a big attraction for pakistan but this is also a reality that india is a bigger economy india is number 1 power in the region and pakistan is number 2 power in the region the current government in bangladesh that is on good terms with india though nepal and bhutan they have small problems with india but india has control uh, bhutan and uh, nepal sri lanka sometimes has good relations with pakistan sometimes it has um, better relations with india Uh, especially uh, sri lanka recognizes uh, the role of pakistan against the tamil tigers and uh, they accuse india that because of the india uh, sri lanka had the problem of tamil uh, tigers because tamil uh, is a ethnicity which is both in india and in sri lanka tamil nadu is a big state in uh, india in tamil people they are also living uh, in sri lanka along with sinhalis the majority is sinhalis but the minority is tamil so the tamil of india and the tamil of uh, sri lanka so they had uh, problems in the past though sri lanka has now controlled uh, their situation it is like pashtuns in uh, afghanistan and pakistan so pashtuns of pakistan they have the eridentism issue eridentism i w r e d e n t i s m eridentism means that when people of the same language the same culture divided into two or more countries uh, they have uh, uh, their love their affection and sometimes their struggle to reunite with each other now you see that in afghanistan uh, the majority people around 60% they are pashtun 60 to 70% they are ethnically pashtun but in pakistan they are only 14% or 15% in pakistan in pakistan they are in minority pashtuns while in afghanistan they are in majority all the rulers of afghanistan they are pashtuns <clears throat> except a few months of bachcha saka in the past <clears throat> all the rulers from ahmad shah abdali till today they are pashtuns uh, ethnically they are pashtuns so pashtuns are dominant in afghanistan but uh, the total population of afghanistan that is around 36 million people or 40 million people but on the other hand the uh, total population of pakistan it is 240 billion people so pashtuns living in pakistan in number they are more than the pashtuns living in afghanistan but uh, here they are 15% and there they are 60% so this eridentism which was in the past called pakhtunistan or pashtunistan stunt this was also a, a regional uh, issue uh, because the rulers in afghanistan they were supporting the pashtuns of pakistan uh, against uh, pakistan similarly we have baloch population 
So Baloch, they are not only in the Pakistani Baluchistan, but they are also in the Baluchistan of Iran and the Baloch areas in Afghanistan. In Iran, it is called uh, Baluchistan, like Zahidan is the capital. So in Zahidan, majority of them are Baloch. In Afghanistan, they have uh, one uh, province called Nimroz, uh, and the majority of that is uh, Baloch, though Baloch are also scattered throughout uh, Afghanistan. So this is another uh, problem for Pakistan of the national integration. Recently, Punjabi uh, sub-nationalism has also emerged, and uh, the Punjabis are Punjab, they feel uh, closer to the Punjabis of uh, Eastern Punjab of uh, Eastern Punjab or the Punjab of India. They are listening to Punjabi music and Punjabi dance and stuff like that. And Sindhi, there was a moment of Sindhu Desh, <coughs> uh, GM Sayyid, now he has died. But Sindhu Desh was talking about the Desh of Sindhis. Desh means country for Sindhis. So Pakistan has a lot of issues. Uh, of uh, national integration, though now Pakistan is evolving to be uh, a nation state. And this uh, region that we have with India, Iran, Afghanistan, there are problems. Luckily with China, we have resolved all our boundary issues and uh, there is no regional issue with uh, China. Intelligently, uh, Pakistanis do not intervene in the uh, region of China which is uh, Xinjiang and uh, they have Kashgar, uh, Xinjiang uh, they are Muslim majority areas and Muslims are facing a lot of problems in China but Pakistan is totally silent don't talk about it because Alam, Alam Iqbal has died in 1938 Kashgar se Muslim Haram Paz Bani ke liye. تو اس نے لوگوں کو ٹک کی بتی کی پیچھے لگایا کہ جی یہ پورا ہر ملک کے ملک کے ماس کے ملک کے خدا ماس کہ جی پوری دنیا ہماری ہے کیونکہ ہماری خدا کی زمین ہے بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی جی ٹھیک ہے تو یہ اس نے لوگوں کو جذباتی بنایا کہ جی بغیر تلوار کے جاؤ لڑو لوگ کہتے ہیں یار ہم کیسے لڑیں گے ترکی میں جو ہے کمال تھا ترک خلافت ختم کر رہا تھا ادھر سے ہم نعرے لگا رہے جی خلافت زندہ باد so uh, we have our uh, weaknesses, but now Pakistan is uh, understanding the concept of realism in politics, which is uh, beyond religion and beyond idealism and beyond uh, liberalism. So in politics, the most important thing is that is realism. That you have to live in reality, not to live in the truth. So you have to talk about the Muslim India, لیکن فلسطین کے مسلمان کے بات کرو کشمیر کے مسلمان کے بات کرو لیکن چائنا کے مسلمان کے بارے میں بالکل بات نہ کرو سو دس از کالڈ ریالزم یہ ریالٹی ہے حالانکہ حالات کے طور پر آئیڈیالسٹکلی یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن چونکہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے تو خاموش ہو جاؤ ناؤ چائنیز پریزیڈنٹ یس ہی میٹ ود چائنا ود انڈین پریزیڈنٹ uh, Indian Prime Minister in uh, um, BRICS summit in South uh, Africa and uh, this is so uh, big uh, news that now uh, Bangladesh I think Saudi Arabia and United States of, I, I'm not sure about Bangladesh but uh, maybe sh Bangladesh uh, please check it in the Google uh, that these countries they joined um, BRICS, BRICS summit. Uh, BRICS means uh, Brazil, Russia, India, China and South uh, Africa. They had uh, uh, a summit in uh, Johannesburg, South Africa. So uh, Saudi Arabia and UAE, they joined. Saudi Arab and UAE, they joined BRICS Thursday to admit Saudi Arabia, Iran, yes, Iran, Ethiopia, wow, Egypt, Argentina and the United Arab Emirates. So,
سعودی عربیہ یو اے ای ایجپٹ ارجنٹینا ایتھوپیا دے ہیو جوائن ناؤ بریکس اٹ سیمس ٹو بی سکس کنٹریز انوائٹڈ ٹو جوائن بریکس سو پاکستان از ناٹ دیئر سو بریکس از ریجنل آرگنائزیشن ناٹ ریجنل گلوبل آرگنائزیشن آف دا emerging economies this is against uh, g7 g7 are the top uh, developed democratic capital capitalist countries jo g7 hai wo duniya ke top per capita income jisme zyada hai wo countries hai jo developed world jisko hum kehte hai usa canada japan italy germany wo jo hai g7 hai تو جی سیون کے مقابلے میں جو ارگنائزیشن ہے وہ کیا ہے بریکس تو ابھی جو ہے یہ جائن کر رہے ہیں کنفرم کرنا پڑے گا کہ کون کون سے کر گئے تو آج میرے خیال میں یہ جائن کر رہے ہیں سعودی عربیہ یو اے ای ایران ایتھوپیا یہ کنٹریز جو ہے اب ایتھوپیا دیکھو یہ بوک سے مر رہے تھے لیکن ناؤ ایتھوپیا از دا ورلڈ فاسٹسٹ ڈیولپنگ کنٹری فرام جی ڈی پی پوائنٹ آف ویو آج کل میں افریقہ میں ہوں میں حیران ہو گیا کہ روانڈا جو جینو سائڈ نائنٹین نائنٹی فور میں یہاں جینو سائڈ ہوا تھا سو دنوں میں دس لوگ انہوں نے مارے تھے ایک دوسرے کو دس لوگ دس لاکھ لوگ لیکن آج روانڈا جو ہے سنگاپور اب افریقہ ہے اتنا ڈیولپڈ اتنا کلین اتنا سیف تو نیشنز دے لرن فرام دیئر پاسٹ So uh, you see, uh, I have given you the notes, notes ko padhe, aur Pakistan ko regional player ke taur par jo hai wo uh, understand kare. Notes mein kuch cheeze mein repeat karta ho taki wo aapko yaad ho jai baar baar pad pad ke aur ye aapke starting points hai. So now if you have any questions, so please ask. So today we discuss Pakistan in the region. Rwanda jo hai, isme A nahi hai. روانڈا ہے آر ڈبلو اے این ڈی اے روانڈا روانڈا نہیں ہے سو اف یو ہیو اینی کویشن سو پلیز آسک کیپ این آئی آن ڈان ڈاٹ کام ڈان ڈاٹ کام کو ڈیلی پڑھے نیو یارک ٹائمز واشنگٹن پوسٹ کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے سو دیٹ یو اپڈیٹ یور پوزیشن آپ ایگزام میں لکھ سکتے ہیں دیٹ پاکستان مسٹ جوائن بریکس Uh, what will be the future of Afghanistan? <clears throat> so Afghanistan is facing a lot of challenges, especially its uh, international recognition, uh, women uh, participation in educational, economic and social activities. They have totally banned women from any activity except small uh, babies or uh, I think up to 10 years. دس سال تک انہوں نے اجازت دی ہے جس طرح کہ پاکستان میں خاص طور پر پشتون علاقوں میں دس بارہ سال کے بعد عورت کو باندھا جاتا ہے دوپٹہ برقہ مرقہ ہزا کے اس کو کہ تم جاؤ کچن میں جاؤ بیڈ روم میں جاؤ ٹائلٹ صاف کرو تمہارا باہر زندگی میں کوئی کام نہیں ہے تو یہی چیز وہاں انہوں نے اب پولٹیکلی لیگلی کیا ہے کہ عورت جو ہے اس کا کام صرف ٹائلٹ صاف کرنا اور بچے پیدا کرنا اور بسترہ صحیح کرنا اور کچن صاف کرنا یہ اس کے کام ہے باقی عورت کا کوئی کام نہیں ہے تو یہ چیز جو ہے انہوں نے اس کو باقاعدہ فارملی پاکستان میں اگر پشتون کرتے ہیں تو وہ کلچر کی وجہ سے کرتے ہیں یا ریلیجن کی وجہ سے کرتے ہیں مولیوں کی وجہ سے کرتے ہیں گورنمنٹ ان کو یہ نہیں کہتے کہ یہ کرو اگر مردان میں سوات میں یا کوئٹا میں کوئی پشتون عورت جو ہے باہر نکلتی ہے اور اس کا چہرہ کلا ہے اور کوئی سوشل ایکٹیویٹی کر رہی ہے یا کوئی ٹرک چلا رہی ہے یا کوئی موٹر سائیکل چلا رہی ہے یا کسی سکول کالج میں جا رہی ہے تو حکومت اس کو منع نہیں کرتی لوگ منع کرتے ہیں افغانستان میں یہ چینج آ گیا کہ اب حکومت جو ہے جو کام پہلے لوگ کرتے تھے تو اب وہ حکومت کرنے لگی ہے تو اب پاکستان میں بھی ان کو تبلیغیوں کو حکومت دے دے تو یہ بھی سارے کریں گے اب ایک تبلیغی ہے تو وہ اپنے گھر میں شریعت کو نافذ کرتا ہے اور اپنے عورتوں کو کہتا ہے کہ تم نے باہر نہیں نکلنا نکلنا ہے تو آپ نے 
برقے میں نکلنا ہے اب یہی تبلیغی جو ہے ریمن والا وہ آپ کا پرائم منسٹر بنتا ہے تو پھر پورے ملک میں اس کو لاگو کرے گا سو دیز آر دا چیلنجز آف افغانستان دو افغانستان ہیز الاڈ آف منرلز الاڈ آف نیچرل ریسورسز سو چائنا رشا دے آر سپورٹنگ افغانستان بٹ ٹل دا ٹائم یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ یورپ ہاؤ دے آر سروائونگ بیکاز آف دی چیریٹی دیٹ دے آر ریسیونگ فرام یو ایس اے یو ایس اے آج بھی ان کو دس لاکھ ڈالر جو ہے ہر ہفتہ یا ہر مہینے دیتا ہے سو یہ ہے چیلنجز ہے اب آگے دیکھتے کہ کیا اس کا ہوگا اف سی پیک بیکم پروڈکٹیو اینڈ انڈسٹری اسٹارٹ ورکنگ سو اٹ ول بی ناٹ اے ڈیٹ ٹریپ آئی واز آئی ورک ایز اے فائنانس آفیسر ان نیشنل بینک اینڈ آئی واز ان چارج آف لونس تو میں لوگوں کو لونس دیتا تھا اور جب سال بعد اس کو کہتا کہ جی واپس کرو وہ کہتے نہیں جی وہ میں نے لون تو لیا تھا زری زراعت کے لیے یا انڈسٹری کے لیے لیکن میں نے تو اس پہ اپنی بچی کی شادی کر دی تو میرے پاس قرضہ واپس کرنا کیا نہیں ہے تو اگر سی پیک کی جو قرضے ہے اس کو پاکستانی جو ہے وہ پروڈکٹیولی یوز کرے تو پھر ٹریپ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ قرضہ لیتے ہیں انڈسٹری کے لیے اور اس پہ شادیاں کرتے ہیں تو پھر تو وہ ٹریپ ہے اب قرضہ ہر بندہ لیتا ہے پوری دنیا قرضہ بھی چلتا ہے امریکہ دنیا کا سب سے مقروض ملک ہے لیکن سپر پاور بھی ہے میں آپ سے قرضہ لیتا ہوں میں اس کو استعمال کرتا ہوں پیسے کماتا ہوں آپ کا قرضہ بھی واپس کرتا ہوں اور اپنا کاروبار بھی چلاتا ہوں نا مولوی جو ہے نا وہ قبر قیامت اور ان چیزوں سے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اب نہیں بکنے لگے تو جو عام لوگ ہیں جو سوشل ایکٹیویسٹ ہے جو پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہے جو ٹیچرز ہیں اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے مولویوں کو یہ مقام بھی دیا کہ اب وہ یہ باتیں کرتے ہیں کیونکہ میرا گلا تھک گیا اور آپ لوگوں میں اتنا غیرت نہیں ہے کہ سیف ٹو میں پانچ منٹ کا کوئی لیکچر دے دے مجال ہے کہ آپ جو ہے نا جا کے کسی محفل میں تقریر کرو گے تو پاکستانی جو ماڈرن لوگ ہیں سو کارڈ ماڈرن وہ تو پانچ منٹ بات نہیں کر سکتے تقریر نہیں کر سکتے اور مولوی جو ہے وہ دو دو گھنٹے لگا رہتا ہے تو ان کو ایک ٹاپک مل گیا ٹھیک ہے آپ سیف ٹو میں جو ہے دو منٹ بات نہیں کر سکتے تو تم مسجد میں کیا اعلان کرو گے یا مولوی باقاعدہ ٹریننگ لیتے ہیں ابھی تبلیغ والے جو ہے باقاعدہ آپ کو ٹرین کرتے ہیں چھ مہینے چھ پوائنٹس بولو اعلان کرو تین دن کے لیے جاؤ وہ ٹریننگ ہوتی ہے باقاعدہ ان کی وہ ایک منظم لوگ ہے باقی لوگ جو ہے ایم ہی جو ہے نا وہ دو نمبر لوگ ہے ان سے تو ایک پیراگراف نہیں لکھا جا سکتا تو وہ کیا سوشل ایکٹیویٹیز کریں گے چائنا از ناٹ انٹرسٹیڈ ان ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی اور ویمن رائٹس چائنا کا یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ جی خواتین کو حق دے دو اور ہیومن رائٹس کیونکہ خود وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے خود وہاں اپوزیشن نہیں ہے چائنا میں ون پارٹی ہے تو ان کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہے چائنا کا صرف مقصد ہے اکانومی پیسہ کماؤ پیسہ بناؤ وہ افغانستان سے بنتا ہے صومالیہ سے بنتا ہے پاکستان سے بنتا ہے جہاں سے بھی بنتا ہے تو ان کی یہ چیز نہیں ہے جو لبرلزم اور ڈیموکریسی کی ویلیوز ہے جی خواتین اب امریکہ کیا کہے گا جی خواتین کو حقوق دے دو اور جی فریڈم آف ایکسپریشن کرو اپوزیشن کرو الیکشنز کرو پارٹیز لے آؤ امریکہ یہ باتیں کرتا ہے چائنا یہ بات ہی نہیں کرتا چائنا کہتے پیسہ کماؤ جہاں سے بھی آتا ہے ریکگنائز ہے نہیں ہے اٹ ڈزنٹ میٹر سو دیٹ از اکنامک ریئلزم پیسہ جہاں سے بھی آتا ہے آؤ آ جائے آل دی بیسٹ گڈ نائٹ ٹیک کیئر